El problema crece cuando tenemos a nuestro lado a personas que no nos quieren, que no nos estiman y muy por el contrario de darnos ánimos siempre nos dicen es que vos no servís para nada, es que siempre fuiste una bruta, es que siempre fuiste una burra, es que no me ayudas en nada, es que no pensás, solo actuás y todo este tipo de cosas que en realidad terminan por sepultar aún más nuestra autoestima. Hoy queremos hablar de este tema con nuestro invitado Xochilo Campo que ya está con nosotros preparadísimo para abordar el tema para orientar a nuestros televidentes y para decirnos cuáles son esos factores de riesgo para que usted ya identifique si estoy ante una depresión. Correcto, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida al psicólogo Ludendor Suse Montiel, que hoy va a estarnos dando sus consejos tan importantes porque esto puede convertirse en algo grave, en algo mortal y hay que saber cómo actuar, ya sea que esté padeciendo alguien ese problema o algún familiar lo esté atravesando. Así que bienvenido y gracias por estar con nosotros. Como no, gracias por invitarnos, muchas gracias, muy buenos días. Espero que este tema sea muy eh, aclara, eh, para aclarar ¿verdad? algunas dudas sobre lo que es la depresión y lo que es una tristeza, porque muchas veces nos ponemos tristes y creemos que tenemos depresión. Pero no es así, ¿verdad? A lo mejor usted tiene un familiar que está pasando por crisis emocionales graves y fuertes y está pidiendo auxilio, se encierra. Los síntomas de la depresión es encierro. Eh, desánimo, sensación de que no vale nada Entonces si usted tiene a alguien así, mucho ojo Hay que evitar el suicidio Porque en estas condiciones las personas sienten que no valen nada Que no necesitan estar viviendo eh, aquí Y que mejor estuvieran muertas, ¿verdad? Antes de estar vivas Esa es una manera de percibir la, la depresión en su entorno, ¿verdad? Sea un amigo, sea un familiar la depresión, doctor, puede eh, ser inducida por agentes externos, llámese, me despidieron del trabajo, eh, no puedo perseverar en los estudios, o también otros agentes externos, como lo decíamos en un inicio, personas con las cuales estás conviviendo y no te ayudan a salir de tus crisis de tristeza, sino por el contrario, te dicen que no servís para nada. Sí, hoy por hoy la, la depresión tiene eh, algunas características, se deriva muchas veces de factores genéticos, eh, familias, familiares que han padecido de depresión, de ansiedad. Entonces, eh, es probable que la, la familiar cercana pueda padecer de depresión. También el desencadenante final es el medio ambiente. Un ambiente hostil en, una, eh, en el área donde te desarrollas, sea en, en tu lugar de trabajo o tal vez la pérdida de un, un, eh, de un familiar la pérdida de alguien importante en tu vida, las relaciones de parejas conflictivas, las separaciones, las infidelidades, todo eso van a hacer que un día de tanto rompas con la normalidad que tenés y vas a caer en una gran depresión, ¿verdad? Porque vas a sentirte sola y abandonada, traicionada y eso te van a dar pensamientos negativos en el sentido de que no valés, no serví y más sin embargo, eh, sí servís y valés, pero como estás en este proceso tan depre, de, de, depre que de repente querés acabar con tu vida diaria. ¿Pero quién es el que no vale la pena? ¿La persona que está sobrellevando esta depresión o aquella persona que por el contrario de ayudarte te dice no los para nada? Sí, los pensamientos generalmente es de la propia persona que está deprimida, dice que no vale y sin embargo pues ella puede salir adelante con ayuda profesional o con ayuda de los familiares que le digan que vaya a ver a un especialista para que le ayude. Sí a, se veces, puede. a veces se buscan esas técnicas de motivación, cómo lograr que esa persona comprenda que, bueno, está pasando por una situación difícil, como mucha gente lo claro. pasa, pero sí. que se puede salir de eso, no va a estar eternamente así. Exacto. Algo importante es que dijiste, se puede salir con algunas técnicas, pero se puede salir con algunas técnicas una vez que tenemos la valoración psicológica del nivel de depresión, porque vamos a hablar de niveles de depresión. Nivel 1... Sí se puede hacer con técnicas, por ejemplo, de relajación diafragmática, con la laborterapia, con este, técnicas de liberación emocional y no se llega a fármaco muchas veces. Ya hablando de una depresión moderada, severa, sí, ahí hay un problema que hay que evitar y se llama la, el suicidio, ¿verdad? Porque en este momento la persona está chocada, no quiere salir eh, del, del encierro en que está. Entonces ahí sí... No, no vale mucho el, el hecho de darle consejo, de aclarar que la vida tiene sentido. No, porque entonces los neurotransmisores químicos están eh, actuando en, este, en esta persona y ella no puede 
controlar sus emociones en este nivel. ¿Qué le recomiendas aquí a alguien que nos escribe sí. que, buenos días, yo tengo tantos problemas económicos, mis padres fallecieron, mis Ahí hijos está. en droga, y en lo único que pienso es en la manera de suicidarme para resolver mi vida e irme a descansar? Pero es que se dice que la manera más fácil es dejar este mundo para evitar los problemas. Lo que hay que hacer es cambiar los conceptos que esta persona tiene en su, en su cabeza. De ahí es que nosotros los psicólogos trabajamos en lo que se llama la terapia cognitiva conductual. Cambiar las expectativas de, de la vida, ¿verdad? Agarrar a este paciente y hacerle ver de que está viendo solo a un lado y lamentablemente el lado que está viendo es el lado más negro de la vida. Pero la vida tiene otro sentido, tiene otro lugar donde ver. Si las cosas hoy no han salido bien, es probable que estás haciendo cosas y los resultados no son buenos, ¿verdad? Estás Tenemos haciendo alguien, cosas negativas. Línea. Tenemos alguien en línea, doctor, que desea consultar algo. No? Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Sí, mire, yo, yo quería explicar el caso de, sí. de, pongámosle una amiga que conozco yo. Eh, mire, a ella le fue mal en la vida. Sí. Ella ya es una señora mayor de edad, ya tiene 40 años, 42 años. Eh, fíjate que ella, hace, ella como hace 5 años tuvo una relación sí. con una persona menor que ella, de 20 años. En esa relación resultó una niña con discapacidad. Sí. Pero ella dice que no quiere salir de la casa de, de, de la persona, del compañero donde está, porque dice que ella no, no quiere la, la, la total, ¿cómo le diría?, la total responsabilidad de la niña que tiene con discapacidad. Y ella no tiene una vida, una vida que digamos, que le ayude pues económicamente. A cómo le da, no le puede dar. Y pues nosotros pues como amigos que somos le decimos que, nosotros, que se venga para su casa porque ella tiene su casa y, 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 y pues que ahí no le va a faltar nada a la niña pues lo más fundamental, pero ella no quiere salir de ahí y o sea prácticamente es miseria en la que vive, pero es una persona que no razona, que no, no quiere salir de ahí. Ok, gracias o sea, por su llamada. Sí, bien. A ver qué le recomienda el doctor. Sí. Aquí, hay varios mensajes que luego vamos como no, aquí lo que pasa es lo siguiente hay temor verdad y el temor a estar sola si ella tiene condiciones materiales un hogar donde ir puede salir adelante pero lo que hay es miedo a la soledad recuerde que allá hay un bebé y hay pretextos para estar con la persona verdad entonces es el temor tiene que romper ese temor y saber que sí puede salir adelante por sí sola hay amistades hay familiares que le pueden ayudar si no, pues busque también ayuda profesional. Dice por acá, yo tomo bastante y me deprime no poder dejar de hacerlo. Mi fuerza de voluntad llega hasta la siguiente vez que vuelvo a tomar. Otro por acá dice, buenos días, tengo una amiga que le pasa eh, todo lo que el doctor está diciendo. Ha llegado a pensar que quiere morirse. Buenos días, tengo tantos problemas que la única solución creo que sería quitarme la vida. Buen día, eh, por acá eh, dice, tengo, bueno... Tenemos bastantes mensajes de texto. Tuve una relación muy linda con alguien menor que yo lo amé tanto que incluso quería hacer locuras cuando él me dejó. He logrado superarlo al suave, pero ahora regresa, eh, regresa que seamos amigos y me hace mucho daño. ¿Qué puedo hacer? Huir, huir de la fuente de dolor. Si la decisión la tomaste de no continuar con él o si él decidió no continuar contigo, que no llegue verdad a crear falsas expectativas. Huye de él o pon las cosas clare, claras y dile que la relación terminó aunque te duela. Es mejor perder una relación que perder toda una vida en una relación que no te va a beneficiar y que solo te va a crear dolor. Así pues que busca ayuda, ¿verdad? Estamos a la orden también en la clínica de psicología integral. El que dice que le deprime no puede dejar de tomar, doctor, también. Es que se ha hecho un adicto y recuerden que el alcoholismo es una, una enfermedad. Necesita ir a grupo porque solo no lo va a lograr, ¿verdad? Sepa que en Alcohólicos Anónimos es la única organización a nivel mundial que ha sacado a, a los alcohólicos de esta difícil enfermedad como es el alcoholismo crónico. Alguien también que nos dice, tengo una amiga que hace tres meses le mataron a un sobrino sí. y su familia la maltrata. Ella está bien triste, no sale, no ni, ni hablar quiere y eso me preocupa. Sí, puede ser una candidata a un suicidio, ¿verdad? Porque no tiene el apoyo emocional del, de la familia encima de que tiene la pérdida de un 
de un familiar, entonces el dolor es más grave, es más grande, más profundo, y lo que puede haber acá es un suicidio. Debería ella de ver otras perspectivas. A veces los amigos o amigas ayudan más que los propios familiares. No tendrá usted, estimada jovencita, un amigo o una amiga que le quiera brindar la mano y sacarla adelante. Piense en estos momentos, hay gente que le quiere, el suicidio no es la solución. A, a ver, hay que mencionar algo también sí. importante, ¿por qué poner, doctor, nuestra felicidad en manos de otras personas? ¿Por qué depender de lo que nos dicen? ¿Por Exacto. qué creernos todo aquello que nos hacen creer de nosotros mismos? Sí. ¿Esto es correcto o cómo hacerle entender a las personas que si alguien te dice no servís, que si alguien te dice sos fea, sí. si alguien te dice eh, siempre fuiste una bruta? Sí. No hay que creerlo. No hay ¿Cómo que saber entender eso? ¿O si sí debemos de creer cierta parte de lo que nos dicen? Vea, esta generalmente pasa... Vamos a darle tiempo a la llamada. Sí, y luego contestamos. Perfecto. Pero okay. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Hablo de aquí de Estelí. Bienvenida. Qué gusto que nos llamen. Buenos días. Saludos. 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 Una hija que ella tuvo una relación con un muchacho. Este, se separó de él y la familia, ¿verdad? Este, la ha dejado, la llama, le insulta por las redes de basura, que no sirve, que es una tal por cual. Y mi hija pues ha entrado en depresión y hasta parálisis facial le dio. Yo quisiera saber cómo puedo ayudarle en ese aspecto. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene 32 años. ¿Quién le está molestando? Perdón, esa parte no, no le la, la suegra y, y las cuñadas. Oh, ya. ¿Y por qué lo hacen, dijo? Porque ella se separó del muchacho, porque ya ah. recibía mucho maltrato por yeah. parte del muchacho. Claro. Y ahora le hacen creer que ella es la culpable de esa separación. Exactamente, ella la llaman, le mandan mensajes por las redes, que es una basura, que no sirve como mujer. ¿Y el muchacho qué hace? ¿El expareja de ella? Él, él trabaja en, eh, de chofer. Pero no la defiende, no dice uh -huh. que la culpabilidad o la responsabilidad, no llamemos culpa, fue de ambos. Lo que pasa es que el muchacho este, es bastante mamiti mm. y él cree todo lo que la mamá le dice y, y con ella pues no tiene ya ninguna comunicación. ¿Y ella todavía está enamorada de él? Pues no sé la verdad, pero sí le ha dolido bastante porque fueron muchos años juntos. Claro. Claro, ok, porque yo creo que ahí tiene mucho que ver eso. Si ella todavía lo quiere, le va a poner importancia, porque Seguro. si no lo quiere, le vale. Qué Seguro, belleza, pues, es más es que, hijo, tiene, claro. tiene el rol, doctor, tiene el rol eh, de hombre para golpear a, a su pareja, pero tiene el rol de niño con la, con la mamá, o sea, sí. es mamita, Cuando tiene que decía. asumir responsabilidades. De hombre, no, de cobarde. No, de cobarde, más bien. Sí. Porque razón, eh, cobarde. la verdad es que no enfrenta una situación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta joven? Hay que ver si en realidad está enamorada ella va a permitir lo que él quiere. Si no está enamorada, ella puede tomar cartas en el asunto e ir al Ministerio de la Familia o a poner una denuncia para que evite y deje el acoso. Porque esto es acoso, ya se vuelve una situación de, eh, de derecho, de leyes, ¿verdad? Y tenga la, 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 los mensajes para que usted tenga pruebas y pueda hacer un alto, ¿verdad? Porque hay este, partes en que usted no va, no va a vivir tranquila, ¿verdad? Aunque ya haya terminado la relación. Voy a hacer uso de la autoridad. Comúnmente es la mujer la que sufre de depresión, pero me llama la atención que también hay hombres y, y vemos lamentablemente hombres que se suicidan sí. definitivamente creo que por una crisis de depresión. Hoy sí. veíamos un caso así. De eh, hecho, sí. La depresión da a todos los niveles. También rico y pobre y todo el mundo padece de depresión en algún momento de la vida. Algunos logran salir por sus propios medios. Los que no logran salir por sus propios medios agravan la depresión porque se meten a drogas y alcoholismo. Algún amigo le dice, mira, si estás deprimido, fumate este churro de marihuana que te vas a sentir bien. Se va a sentir bien momentáneamente. Pero ¿qué está haciendo? Agravando la depresión porque al final va a ser un drogodependiente y va a encaminarse hacia el suicidio. La verdad es que la mujer eh, intenta matarse y no lo logra. Hace varios intentos cuando se trata de suicidio. Los varones son los que más logran el suicidio de acuerdo a las, a las estadísticas y lo logran de manera eh, eh, como ahorcamiento, eh, uso de armas de fuego, ¿verdad? Y no lo andan publicando muchas veces. El hombre si dice que se va a matar, se mata, en cambio la mujer por este, eh, esta condición de madre, de pensar que tiene hijo, de que tiene que servir a la familia, solamente hace los intentos y son llamadas de alerta que hay que atender.